maziwa hayatoshi. Swala muhimu la mama ni ikiwa mtoto mchanga analishwa maziwa ya kutosha hususan ana uwezo wa kupima kiasi gani cha maziwa kinachonyonywa na mtoto. Kwa bahati nzuri kuna njia nyingine za kufahamu hali ilivyo ikiwa mtoto anapata maziwa ya kutosha. Video hii inaonyesha dalili za kueleza hali ya lishe ya mtoto pamoja na jinsi ya kuongeza kiasi cha maziwa kinachonyonywa na mtoto. Dalili ya kwanza yenye kueleza hali ya lishe ni mara ngapi anakwenda haja kubwa na ndogo kwa siku katika siku za kwanza zifuatazo kuzaliwa kwake. Clostrum ambayo ni maziwa ya mwanzo kabisa kutoka baada ya mama kujifungua inafanya kazi ya dawa ya kuharisha ikisaidia mtoto mchanga kukuna mekoniamu vinyesi vya kwanza vyenye rangi nyeusi. Mtoto anavyozidi kunyonya rangi ya kinyesi inabadilika weusi hufifia. Hadi mwisho wa juma la kwanza Vinyesi huenda vikawa na rangi ya manjano visivyogandamiziana. Endapo mekoniamu bado inaonekana siku ya nne, inaonyesha dalili za kuwa mtoto hapati maziwa ya kutosha. Mara ngapi mtoto anakojoa katika muda fulani pia ni dalili ya uzuri wa lishe. Katika juma la kwanza baada ya kuzaliwa kwake, inafaa mtoto akojoe mara moja kwa kila siku ya maisha yake. Siku ya kwanza mara moja Siku ya pili mara mbili, siku ya tatu mara tatu. Baada ya juma la kwanza inabidi akojoe mara sita hadi nane kila siku. Dalili ya pili ni kama mtoto ananyonya vizuri. Kama mtoto ananyonya titi lililomo ndani kabisa kinywani ni dalili ananyonya vizuri. Mfundishe mama kutofautisha ikiwa mtoto ananyonya titi na ikiwa ananyonya chuchu peke yake. Muonyeshe jinsi taya la mtoto linavyofungua na kufunga. Mtoto anaponyonya vizuri, taya husita, alafu huanguka anapomeza maziwa. Tazama kwa makini. Mtoto ananyonya akameza. Ananyonya akameza. Ananyonya akameza. mtoto huyu hajashikamana vizuri yeye hunyonya upesi upesi na akapumzika taya lake alianguki chini kwa hivyo hamezi ya kutosha yeye anafyonza chuchu hamezi hata kidogo watoto ambao ufyonza titi wanachoka upesi wakataka kulala Mama mara nyingine anaona mtoto ameshiba lakini kwa kweli ameacha kujaribu kunyonya kisha anaamka akiwa na njaa. Sasa tazama mpigo wa taya lake akinyonya ndani kinywani. Kila anaponyonya humeza maziwa. Yeye ananyonya vizuri sana. Tazama tofauti baina ya watoto hawa wawili. Mtoto anayefyonza anaonekana amechoka. Mtoto anayefyonza vizuri, yu macho amefurahi. Dalili ya tatu ni hali ya uchangamfu wa mtoto. Mtoto mchanga anaelishwa maziwa ya kutosha yu macho akionyesha nguvu zake anaponyonya. Unyonya isiyopungua mara kumi kati ya pambazuka moja na ile inayofuata. Ikiwa mtoto amelala katika dakika chache baada ya kuanzia kunyonya, labda utiririko wa maziwa ni haba. Mtoto mchanga ambaye ana matatizo akiamshwa huenda anakosa maziwa ya kutosha. Kama mtoto haamki kunyonya maziwa angalau mara nane kwa siku kwa muda wa juma moja baada ya kuzaliwa kwake ni dalili mbaya. Ikiwa mama anaona mtoto anakosa lishe ya kutosha, atamuongezeaje mtoto lishe? Kwanza, boresha ushikamano. Kama mtoto anashikamana na chuchu peke yake, 
maziwa hayatosheki lakini anaponyonya titi ndani sana kinywani maziwa hutiririka vizuri zaidi Mshikamano huu wa ndani kinywani unamwezesha mtoto kunyonya maziwa zaidi kutoka kwenye matiti. Matokeo yake matiti huamshwa kutoa maziwa zaidi kiasi kitokeshayo mahitaji ya mtoto. Wenda watoto hawajashikamana vizuri lakini kwa sababu mama mchanga hutoa maziwa ya kutosha watoto wanakuwa vizuri. Isipokuwa baada ya miezi michache kupita Mtoto ambaye hajashikamana vizuri atakosa maziwa ya mama yake kiasi alichonacho kitapungua. Mtoto atashindwa kutulia akinyonya na kulivuta na kulipiga titi pengine kulikataa kabisa kunyonya kwa muda mfupi kutokana na ukosefu wa maziwa. Ili kuzuia vitondo hivyo tazama mama anaponyonyesha Muongoze kuboresha mshikamano kuanzia anapozaliwa mtoto. Sasa limwinye titi. Kulimwinya titi kunaonyesha mtiririko wa maziwa pamoja na kumuendeleza mtoto kunyonya. Kama mtoto amelala upesi ya kinyonya, kulimwinya titi kutaanzisha maziwa kutoka. Mtoto ataanza kumeza halafu kuamka akinyonya. Muonyeshe mama kushika kwa nguvu titi akitumia kidole gumba na vidole vingine mbali iwezekanavyo na chuchu. Bishike titi lakini usitumie nguvu. Mshauri mama alimwinye titi wakati mtoto anaponyonya halafu apumzike wakati mtoto anapopumzika. Kama mtoto ananyonya vizuri hakuna haja ya kulimwinya titi. Mwishowe mnyonyeshe mtoto vizuri mara nyingi. Katika siku zinazofuata kuzaliwa kwake mtoto atakuwa anasikia njaa mara nyingi, mara zisizopungua kumi kati ya pambazuko moja na ile inayofuata. Tumbo la mtoto mchanga ni ndogo na maziwa ya mama yanamengenywa upesi. Mshawishi mama mzazi kuziweka maanani dalili za mtoto ambazo zinaeleza dhahiri anataka nini. Kumshika mtoto akiwa juu ya kifua cha mama wakati anapoanza kunyonyesha mtoto kunamtuliza na kumsaidia mtoto kujua anafanya nini. Mfundishe mama kumwitikia dalili zake za njaa ya mtoto. Kufyonza, kujigusa mdomoni kwa mkono, kukigeuza kichwa upande kwa upande. Mshawishi mama amnyonyeshe mtoto wakati wote mchana hadi usiku akiziona dalili za njaa. Hakuna sababu kupima muda wake mtoto katika kunyonya au titilipi lilikuwa la mwisho. Watoto wengine wananyonya kwa haraka huku wengine wanachukua muda zaidi. Mtoto anafahamu maziwa yameacha kutiririka atafute titi la pili. Maziwa yanapoacha kutiririka, mtoto huacha kunyonya bila kuteguliwa. Mama mzazi anamkumbatia mtoto juu ya kifua chake. Akisubiri, mtoto anaanza kuonyesha dalili za njaa. alisikia kunyonya mara mbili zaidi Mushowe akashiba akalala akiacha kunyonya Mara kwa mara njaa yanaongezeka zaidi kuliko mara ile aliyotangulia katika kunyonya kwake Hali hii ni ya kawaida ni dalili mtoto anakuwa nayo njaa yake inaongezeka kama mama alivyoitikia dalili za kunjaa humnyonyesha zaidi nacho kiasi chake cha maziwa kitaongezeka Usimpe mtoto maji maji matamu chai asali 
maziwa ya bandia wala kitu chochote kingine isipokuwa maziwa ya mama vitu hivyo vinamshibisha mtoto naye atakataa kunyonya pia kiasi chake mama cha maziwa kitapungua isitoshe vitu hivyo vinaweza kumwambukiza mtoto akawa mgonjwa vinginevyo zifuatilie dalili za mtoto mnyonyeshe mara nyingi kila anaponyesha anasikia njaa baada ya siku chache za kunyonyesha zaidi kuliko kawaida huku mshikamano ni mzuri naye mama anamwinya matiti kutoa maziwa yaliyomo kiasi chake cha maziwa ya mama yataongezeka kiasi cha kumshibisha mtoto maziwa ya mama mzazi hayana kifani katika muda wa miezi sita ya kwanza ya maisha yake mtoto yamejaa virutubishi vikiwa na vipimo vyenye kumlisha mtoto ili mradi akuye akiwa na bukheri ya afya Kumbuka karibu wanawake wote wanaweza kutoa maziwa yenye kutosheleza mahitaji yote ya mtoto mchanga Mtoto anapata lishe ya kutosha ikiwa anapata haja kubwa ya kukojoa kama kawaida anaponyonya au yuu macho mwenye uchangamfu Mtoto anaposhikamana vizuri akinyonyeshwa kila anaposikia njaa mama mzazi anatoa maziwa ya kutosha